Отже, доброго дня, дорогі колеги. Дуже приємно вас всіх бачити і відчувати, бо екран не дозволяє побачити всіх. Але ми дуже раді, що сьогодні в п'ятницю ми маємо таку зустріч, яка стосується дуже-дуже важливої теми. Ми розуміємо, наскільки проблема психічного здоров'я молоді є важливою, наскільки нам всім зараз треба об'єднати наші зусилля, щоб зрушити ситуацію в цій сфері в Україні. І сьогодні гостею нашого вебінару є дуже дорога нам людина. Це є Шерон Хувер. Вона була в Україні шість років тому, коли якраз після Революції Гідності, після подій на Майдані, після початку війни на Сході України було необхідно організовувати різного роду психологічні програми, зокрема в школах. І Шерон є такою нашою дуже дорогою подругою, і вона є одною з тих людей на земній кулі, яка є піонерами в сфері розвитку послуг, в сфері охорони психічного здоров'я, власне, в навчальних закладах. Вона є кодиректором Національного центру психічного здоров'я в школах в Сполучених Штатах, вона є консультантом Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я з величезною приємністю передаю їй слово. І хочу сказати, що перекладати буде пані Оксана Лужна, якій ми теж дуже дякуємо, що вона сьогодні буде нашим, нашим голосом і нашим зв'язком з Шером. So, Sharon, the floor is yours, I guess. Wonderful. Well, hello, everyone. Thank you for the intro introduction, Dr. Romanchuk. Uh, it's a pleasure to be here. And as I believe was said in the introduction, I had the privilege of visiting Ukraine about six years ago, and uh, I really fell in love with the country. And so it's my pleasure to be here today. And I have Тож... to remember to pause for Oksana. Yeah, thank you, Sharon. Тож, доброго дня всім. Я дуже рада, що ви приєдналися до нашої сесії. І, пане Олег, дуже дякую вам за е, вступ, за розповідь коротеньку про мене. Сподіваюся, що ви також згадали про те, що я шість років тому відвідувала Україну, була в Україні. І мушу вам зізнатися, що я просто закохалася е, в вашу країну. Е, от. І з радістю поділюся з вами своїм досвідом. So today I hope to speak about comprehensive school mental health uh, as a part of our system of care for young people. Власне, сьогодні хочу вам розповісти про такий комплексний підхід до охорони психічного здоров'я у школах і, зокрема, з точки зору цього предмету як невід'ємної частини системи турботи. And I encourage you to ask questions. Uh, we have a chat box, so feel free to ask questions. And hopefully my co-host will let me know if there's a question. Тож, будь ласка, задавайте запитання в будь-який момент. У нас є також чат. Власне, будь ласка, пишіть свої запитання в чаті. І я сподіваюся, що мій кохост допоможе зорієнтуватися з запитаннями, коли вони будуть. And so I'll be sharing some best practices from uh, the U.S. And, and also from other countries. We work a lot internationally in school mental health, but I know that you also have uh, some excellent practices there. So please feel encouraged to share with me because I know that it'll be a mutual learning experience. Отож, я вам розповім про рекомендовані найкращі практики зі свого досвіду, власне, з досвіду США. Але я також знаю, що ви вже набуваєте і своїх практик. Отож, будь ласка, вступайте в дискусію, оскільки, власне, це в нас взаєм, взаємне навчання. Окей, okay, so this is what I hope to speak to today. Four areas. Uh, first, I'll tell you a little bit about our National Center for School Mental Health and share some of our resources. And then I will talk about best practices along the continuum of supports from universal mental health promotion up to early identification, intervention, and treatment, and I'll touch on the impact. Отож, це наш план на сьогодні. Розпочнемо ми, власне, з розповіді про Національний центр шкільного психологічного здоров'я. Далі ми з вами поговоримо, власне, про проширення цього питання і також зачепимо втручання, лікування і, власне, вплив всього цієї ситуації на людей. I encourage you to introduce yourselves in the chat box so that everybody can have a sense of who's here. Uh, so say hello and maybe uh, your name and where you're from uh, and uh, your 
organization, if you're with an organization or school, that would be wonderful. Отож, я б вас дуже попросила представитися в чаті, щоб було інтерактивніше. Можна ви назвати своє ім'я, з якого ви міста і яку інституцію презентуєте? Було б класно, якби ми всі познайомились. So we'll start with sharing some resources from our National Center for School Mental Health. Отож, почну, власне, з розповіді про ресурси, які в нас є наявні в Національному центрі психічного здоров'я. We have been funded by the U.S. Department of Health and Human Services for 25 years. And you can find more about our center at schoolmentalhealth.org. Власне, ми отримуємо фінансування з Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США вже понад 25 років. І детальніше ви можете дізнатися на сайті нашому, який є на слайді. And I'm a professor of child psychiatry at the University of Maryland School of Medicine. I'm a clinical psychologist and have been on faculty there for about 20 years now. Власне, я представляю університет Меріленду, і я також є клінічним психологом. And you can see our mission here is to strengthen policies and programs in school mental health to improve learning and promote success for America's youth. І, власне, місія наша полягає у зміцненні різних політик, програм, що стосуються шкільного психічного здоров'я і покращення навчання і поширення академічного успіху американської молоді. And even though our mission is specific to America's youth, because we're funded by our federal government, we very much consider this global work, and we work with several international partners to engage in mutual learning about school mental health. І незважаючи на те, що наш місія, наша місія досить конкретна і що ми фокусуємося здебільшого на американській молоді, проте ми також співпрацюємо з іншими міжнародними партнерами і ми вважаємо, що наша місія є більш глобальною. Again, you can find out more about our work at schoolmentalhealth.org. І більше ви можете дізнатися на нашому сайті schoolmentalhealth.org. And we have added some recent resources related to COVID-19 and some additional work in the area of cultural responsiveness and equity in response to some of the uprising around systemic racism in the U.S. and beyond. Власне, нещодавно ми поповнили нашими, наші ресурси інформацією про COVID-19 і також питаннями, що стосується культури. Зокрема, це як реакція на нещодавні події власне, і расистські протести, які відбувалися в Америці. This is our page on COVID-19, and as with many of you, it's been a very complex time in terms of schooling and mental health. And so our center has been called upon to provide resources to the education sector and the mental health sector to support students and families. Власне, це наша сторінка, в якій можна знайти більше інформації про COVID-19, яка, власне, ситуація вразила не тільки нашу шкільну систему і всю освіту, і звичайне життя людей, але ми намагаємося поширювати цю інформацію серед шкіл і також, зокрема, в фокусі психічного здоров'я школярів. Across the U.S., our schools in general have been closed since about mid-March, and there is a lot of debate about whether schools will physically reopen in the fall. Власне, в Америці школи вже закриті десь середини березня, і все ще йдуть дискусії про те, чи варто відкривати школи, власне, з осені чи ні. One of the things that's been recognized during this time is that even when schools are closed, they are a critical hub center for providing mental health supports to students. Такий важливий момент, що незважаючи на те, що наші школи є закриті, але вони все рівно ще залишаються таким своєрідним центром підтримки психічного здоров'я, куди можна звернутися за допомогою. So our educators, our teachers, our school support staff, like our school psychologists, school social workers, 
and our community mental health professionals have all been supporting student mental health for the last several months, even more so than before in some ways. Отож, власне, наші вчителі, наші освітяни, наші психологи активно працюють в цей час, можливо, навіть більше, ніж вони раніше працювали, власне, надають цю психологічну підтримку. І ще хочу вам розповісти про декілька ресурсів. One of the areas that our center was charged with by our federal government was to develop national performance standards for comprehensive school mental health systems. Власне, однією з прохань федерального уряду було розробити певні стандарти щодо психічного здоров'я. So over the past few years, we've developed a set of performance standards and we have a free online portal that any individual school district or state leader can go into and assess their school mental health performance. Власне, ми розробили таку певну систему оцінки, яка є доступна на нашому порталі, і будь-хто, власне, будь-яка школа, будь-який район чи будь-який індивід може зайти на цей портал і, власне, оцінити психологічний стан психологічного здоров'я у своїй школі. And many of our international partners have asked if they can go in and use the shape system, and they can. Власне, дуже багато наших міжнародних партнерів запитували, чи вони можуть скористатися нашою цією системою, яка називається Shape, і відповідь є ствердна, так, можуть скористатися нею. I will go ahead and place the link into the chat box for you to connect to it if you'd like. Отож, в нашому чаті я, я зараз е, е, закину нам лінк, де ви можете побачити, е, власне, сам портал і е, ді, почитати більше на ньому. And you can go in as an international partner through the myself button and open an individual account. Е, отож, ви можете зайти через ось цю кнопку «Myself» е, як, власне, міжнародний партнер е, і отримати доступ до системи. So this platform and the performance standards has been a way for all of our schools across the country to have a universal language for describing best practices in comprehensive school mental health. Власне, ми намагалися розробити такий стандарт і підхід до оцінювання разом з такою спільною мовою, щоб ми говорили однією мовою, щоб були спільні терміни, які би допомогли нам слідкувати за психічним здоров'ям по всій країні. So as an individual or a school or district leader, you can go into the system and assess your services and staffing. Отож, як представник школи, чи індивідум, чи директор школи, можна зайти в цю систему і побачити ресурси, і, власне, оцінити свій рівень. І, зокрема, можна оцінити стан психічного здоров'я у школі. І, зокрема, такі сфери, як скринінг, як поширення, підтримка, власне, психічного здоров'я. І навіть такий аспект, як лікування. And then you receive free reports that tell you you're doing well in this area, you need to improve in this area, and it helps you engage in strategic planning for school mental health. Отож, пройшовши оце таке саме тестування, ви також можете отримати такий своєрідний звіт, де вам скажуть, повідомлять, як, власне, все, все відбувається, чи все добре, чи щось потрібно робити далі. Ну, тобто, це таке своєрідне стратегічне планування та вказівки і певні ресурси, які вам можуть допомогти, власне, у ваших питаннях. There are some additional features of SHAPE, including a trauma-responsive schools assessment. Е, власне, є ще 
Ще додаткові е, секції, додаткові функції в нашій системі Shape. Е, це, е, власне, скринінг і самооцінка. І також е, аспекти, які базуються на е, реакції, на певні е, травми, на певні е, особливі події в житті людей. Many of our schools and districts are charged with becoming trauma responsive, meaning that they recognize and respond better to students who have experienced psychological trauma. Власне, багато шкіл, багато районів зараз звертають особливу увагу на психологічні травми молоді і намагаються реагувати та підтримувати молодь в цих аспектах. Another resource I wanted to make you aware of is the Mental Health Technology Transfer Center Network, which was funded by our Mental Health Administration in the U.S. in 2018. Власне, ще хочу поділитися з вами одним ресурсом, зокрема, це ресурс мережі центрів передачі технологій психічного здоров'я, який був заснований у 2018 році. And I will put the website into the chat box as well. They have a link to school mental health resources. Власне, також розміщу лінк на їхній сайт в нашому чаті. І в них також є ресурси по шкільному психічному здоров'ю. One of the resources we developed with this partner was a national school mental health curriculum for school districts to learn best practices for how to establish and sustain a high quality school mental health system. Ось разом спільно з цим партнером ми розробили національну програму шкільного психічного здоров'я, де, власне, школи і освітяни можуть ознайомитися з деталями і, власне, як правильно працювати у сфері психічного здоров'я, на які аспекти потрібно звертати увагу. And another resource we developed with this team was a review of all of the free training that's available for teachers to support student mental health. І ще один ресурс, який ми спільно розробили, це власне перелік такий огляд безкоштовних курсів, які допомагають викладачам звертати увагу і підтримувати власне учнів і себе у психічному здоров'ї. I put the link into the chat box for this resource as well. На цей ресурс також даю вам лінк у нашому чаті. One of the things that our teachers consistently ask for is additional training in supporting student mental health. Одні з таких частих прохань, власне, від освітян, це допомога з навчанням, як вони можуть, власне, отримати більше знання і інформації про психічне здоров'я. So our federal government has asked us to develop a free online training for teachers to be released this fall to support them in two major areas. Отож, власне, наш федеральний уряд звернувся до нас з проханням розробити такий онлайн-тренінг, онлайн-курс для освітян. І що ми, власне, і зробили. І цей курс буде виходити і буде в доступі, власне, з осені 2020 року. The first area is promoting the mental health and well-being of all students, helping teachers create safe and supportive classrooms, teach students about mental health and foster social emotional competencies. Власне, це навчання, цей тренінг складається з двох головних частин. Перша частина – це, власне, пропагування психічного здоров'я та добробуту учнів. Це, власне, включає створення безпечних умов навчання і підтримки постійної, також включає навчання психічного, психічної грамотності та зменшення от такої своєрідної стигми. І також заохочує розвивати компетенції соціально-емоційного розвитку. 
And the second major area is helping teachers understand and support students who are experiencing adversity and distress and helping link them to supports, including how to understand the impact of trauma on learning. І, власне, друга велика частина цього курсу полягає вже в підтримці викладачів, тобто допомогти їм зрозуміти та підтримувати учнів, які переживають складні часи, певне горе, негаразди. Зокрема, також допомогти їм знайти відповідний ресурс, допомогу, і також показуємо, як це впливає на навчання та їхню поведінку. We also have a whole uh, training to complement this on cultural responsiveness and equity in school mental health because we have a significant issue in our schools where our um, black and brown students or minority students are often um, excluded from school through discipline instead of being sent to mental health supports. Власне, доповнено до цього курсу ми маємо ще один курс. Це, власне, культурна чуйність та рівність. Це для нас дуже важливо, оскільки в наших школах є дуже багато учнів, які представляють національні меншини. І дуже часто в них є певні проблеми з поведінкою. І замість того, щоб надати їм допомогу, їх, власне, виключають зі школи. Тому ця частина також важлива є нашого тренінгу. Another resource that I shared with Dr. Romanchuk before today is a guidance document we put out a few months back that is an overview of school mental health and why it's important and what are the core features of school mental health. І, власне, це ресурс, я, власне, цим ресурсом поділилася недавно з Олегом Романчуком. Тобто це такий огляд, практичні поради щодо, взагалі, теми психічного здоров'я, з яких компонентів воно складається і як, власне, його адаптувати правильно в контексті шкіл, тобто шкільного психічного здоров'я. And it appears there may be a question in the chat box, but I'm not sure if um, I see a question with a question mark, but it's um, I'm wondering if someone could translate it for me. Отож, я бачу, що, ну, мені так принаймні здається, що в, в чаті є запитання, і я б хотіла, щоб хтось переклав мені його. Just a second. Uh, let me find it. Uh... There is one in English. So does National Center for School Mental Health cooperate with the National Child, Child Traumatic Stress Network uh, and the National Center uh, for PTSD? Do you That's... want to translate that, Oksana? Mm -hmm. uh, тобто, чи Національний центр шкільного психічного здоров'я uh, співпрацює, uh, власне, з мережею, національною мережею uh, дитяч, uh, дитячих травм uh, і Національним центром uh, PTSD? Could you please help me to decipher PTSD? Посттравматичний стресового розладу. So yes, we do collaborate closely with both of those centers, especially the National Child Traumatic Stress Network. In fact, our center was just awarded a five-year grant that started this month to develop this a National Child Traumatic Stress Network funded center called the Center for Safe Supportive Schools. Так, ми, власне, співпрацюємо і дуже тісно співпрацюємо з обома організаціями. Зокрема, у нас є тісна співпраця з мережею, національною мережею дитячих травматичних стресів. І, зокрема, нещодавно ми отримали навіть грант, грант на 5 років. І, власне, це допоможе нам покращити співпрацю і фінансування в цій сфері. And the, the three primary goals of the center, the, the first, sorry, the first is to better intersect trauma-informed schools and school mental health. 
Отож, власне, цей центр має у фокусі три таких головних аспекти. Перший – це, власне, взаємодія і зв'язок власне, між психічним здоров'ям і психологічними травмами. The second is to better support marginalized students, including youth of color and our refugee youth. Другий аспект, власне, це підтримка учнів, які знаходяться на маргінесі, тобто представників меншості, біженців і людей, наприклад, чорношкірих чи латиноамериканців. And the third is to better develop pre-service training for educators and mental health in graduate studies. І, власне, третій аспект – це розробка навчання, розробка тренінгів для вчителів, які залучені до підтримки психічного здоров'я у школах. It appears there may be some additional comments or questions. Так виглядає, що є ще коментарі і запитання. So, Sharon, would you like to go through them? Sure. Отож, можемо між ними поглянути. Uh, so uh, one of the questions is how uh, psychological service is represented in school. So do you have some divisions, some subsections, subunits? So uh, how is it structured? So I will be speaking to that in a few minutes. And we have school hired uh, professionals and we have community mental health professionals that come in and support mental health and I'll talk about what that looks like. власне, що до питання, яким чином представлена психологічна служба у школах і чи поділяється вона на розділи підрозділи, то ми про це поговоримо буквально за декілька хвилин. власне, в нас там є спеціальні представники, спеціальні працівники в школах, але також приходять люди з інституцій, власне, з самого суспільства до школи, де вони допомагають підтримувати психічне здоров'я. Right? And I saw there was one more question. Uh, and Oleg or Mariana, if you see the other one, please help to locate it. I saw it was somewhere up, but cannot find it. Mm. You can attend to it later, if you want. Якщо знайдемо це питання, то давайте до нього пізніше повернемося, бо я його не можу знайти. Я бачила, що було ще одне, але не бачу зараз його. And I will go ahead and place the link to the guidance document in the chat box. І власне до цього до цих рекомендацій я зараз надішлю вам лінк в чат, і ви також зможете детальніше ознайомитися з цим документом. Some key concepts from from the guidance document. One is that school mental health does not just focus on the child. Uh, it really thinks about all of the systems that the child sits within. Отож, одне з ключових особливостей, що, власне, наша система не зосереджується виключно на дітях самих, на учнях, тобто загалом трактує у фокусі молодь цілу і з різних аспектів. We talk about core features of comprehensive school mental health systems. Власне, ми говоримо про ключові характеристики, ключові риси комплексного шкільного психічного здоров'я, зокрема системи. First is a well-trained uh, set of teachers or educators and student support personnel. Отож, перший аспект це власне освітяни, які мають пройшли добрий тренінг, які спеціалізуються, власне, як правильно надавати підтримку. So for a long time people thought about school mental health as a community provider, psychiatrist, psychologist coming in to do mental health. And we have tried to reconceptualize it as the school building first needs to have a strong foundation of mental health supports and then the community can come in and augment those supports. 
Власне, як воно в нас раніше працювало? І зазвичай люди сприймають так, що приходить психіатр чи приходить психолог в школу і, власне, надає оцю підтримку з психічним здоров'ям і допомагає підтримувати її в тонусі. Але ми згодом переглянули цю концепцію і вважаємо, що, власне, сама школа має мати добру основу і вже після того можуть долучатися люди, і, власне, лікарі зі спільноти, зі суспільства, такі як психологи, психіатри, приходити і, власне, вже доповнювати роботу шкільного персоналу. Within our definition of comprehensive school mental health systems, we also talk about multi-tiered systems of support, screening, evidence-based practices, using data, and funding. Власне, коли ми говоримо про цю комплексну шкільну психічну, систему психічного здоров'я, ми говоримо про такі аспекти, як скринінг, про такі аспекти, як промоція, про аспект власне, надання лікування на основі конкретних фактів. І загалом це в нас є така багаторівнева система підтримки. This is an illustration of our multi-tiered system of support framework, which most of our schools in the U.S. organize their mental health around. Власне, ось це приклад цієї багаторівневої системи підтримки, і більшість американських шкіл організовані на основі цього такого фреймворку. So at the foundation, we have professional development and support for a healthy workforce, including supporting teacher well-being. Отож, власне, в основі, в фундаменті в нас є професійний розвиток та підтримка психічного здоров'я самих працівників, самих освітян. Tier 1 is promotion of positive social-emotional skills for overall wellness of all students, and we usually recommend that this is the place that schools should start. І, власне, перший рівень – це, власне, промоція, це поширення позитивних соціальних та емоційних навичок, створення доброї атмосфери і загалом добробуту для викладачів і для учнів. І ми рекомендуємо починати школами саме з цього першого рівня. If we ignore tier one, we are more likely to have a lot of students who need tier two and tier three supports. Якщо ми, власне, проігноруємо цей перший рівень, тоді дуже великі шанси, що в нас буде багато дітей, які, власне, страждатимуть від проблем. Тобто багато роботи на рівні другому і третьому. Тир 2 – is for students experiencing mild distress, and tier 3 – is targeted interventions for students with more serious concerns. Власне, другий рівень стосується учнів та молоді, які мають проблеми середнього розміру з психічним здоров'ям, а третій, третій рівень – це вже серйозні власне, розлади, які потребують втручання термінового. School mental health in Ukraine in a similar way to this multi-tiered system of support. Maybe people can indicate in the chat box. Мені дуже цікаво було б дізнатись, а як власне іде концепція надання психічного психічної підтримки, підтримання психічного здоров'я в Україні. Чи у вас також є от таких певних три рівня, чи як власне це відбувається? І буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите коментарі в чаті. So you can let me know what people say. So far, I don't see any comments, but probably people are typing need a few more yeah. moments to do that. So this is an illustration of what this multi-tiered system can look like in terms of the relationship between community partners and school districts. А це, власне, також ілюстрація, як оцей багаторівневий рів, багаторівнева система підтримки працює, власне, взаємодія між школами, цілими шкільними районами та безпосередньо партнерами з суспільства. In many schools in the US, the school providers are most responsible for tier 1 supports 
and community providers may provide more of the tier three supports in schools like treatment for students with mental health uh, concerns. Власне, в американських школах зазвичай за перший рівень відповідальність несе сама школа, а вже другий, третій рівень тут більше працюють власне партнери з спільно з суспільства, тобто психологи, психотерапевти. Вони надають допомогу і власне лікування при потребі. And increasingly in the US we're seeing community mental health providers actually coming into the schools to provide direct mental health services in the school building and we'll talk about why Власне, в Америці спостерігається тенденція, що все більше і більше спеціалістів з психічного здоров'я приходять власне, в школи і там безпосередньо надають консультації та послуги. І згодом ми поговоримо з вами, чому саме так відбувається. We also have a lot of literature indicating that when mental health is provided in schools that we see positive outcomes, including better academic outcomes, increased access to care, positive school climate and safety. Що ми помітили, що коли школа отримує якусь додаткову літературу, додаткове навчання, тобто збільшує свої знання з питань шкільної психологічного здоров'я, то майже одразу покращується академічна успішність, покращується доступ до турботи, до допомоги, також раннє визначення та втручання. It appears something is in the chat box, maybe in response to... Є в нас дещо в чаті. Давайте подивимося, що це таке. So this is just a general comment. So from uh, Ola. So she's working uh, as a practitioner, a practical like practitioner psychologist in Ternopil National Pedagogical University. But unfortunately, psychological uh, services uh, are represented only by one uh, person, like uh, only one uh, employee uh, supports the psychological house. Uh, and we ensure that psychological support uh is available for the like educational process so we provide some uh, consultations some consulting some trainings and also surveys and uh, do uh, like screening like diagnostics so it's similar in the us in many schools where one person may be responsible for all of the psychological supports for the students and i think there's increased recognition that the mental health of students can't sit on the shoulders of one person anymore. Власне, тут у нас є трішки схожого, бо дуже часто в американських навчальних закладах також все падає на плечі лише однієї людини, тобто одна людина забезпечує психологічну підтримку. Але останнім часом спостерігається тенденція визнання праці психологів, оскільки все, ну, вся школа не може падати на плечі однієї людини. So let's talk about best practices in universal mental health promotion, the bottom of the triangle. Власне, давайте поговоримо про загальноприйняті такі універсальні практики щодо поширення питань психічного здоров'я. Тобто це те, що знаходиться в основі цього трикутника, перший рівень. These are some of the areas that most schools are adopting and are recommended for best practices, including positive school climate, staff wellness, social emotional learning, crisis preparedness, trauma responsive school policies and mental health literacy for staff and students. Власне, от у більшості шкіл присутні такі елементи на першому етапі. Це, власне, пропагування, сприяння підтримуючому позитив, позитивній атмосфері у школах. Також сприяння психологічному добробуту освітян. Соціально-емоційне навчання. Готовність до кризи. Також шкільна політика щодо чуйності та небайдужості до чужих, чужих травм, тобто до реальності акції на якісь травматичні події, підтримка людей, а також психологічна грамотність для вчителів та учнів шкіл. 
And the triangle on the right is just one illustration of how these fit into the multi-tiered system of support in a trauma-responsive school system. І, власне, цей трикутник на слайді, він ілюструє, як всі ці елементи, власне, підпадають, в яку частину, до якого рівня вони відносяться в американських школах. І, зокрема, як це все базується і потрапляє у шкільну політику підтримки під час травм. Бачу, що є ще коментарі в чаті. So, yeah, we've had one from Ole and now from uh, Helena. So about uh, like the provisions from the psychological uh, uh, services system, like uh, an education in Ukraine. So there are a few directions. Uh, first of all, this is promotion. This is prevention, diagnosis and screening. This is correction. Uh, then creation of uh, safe uh, educational and training uh, climate uh, among uh, like uh, educational activities then from tetiana so usually like inclusive questions uh, are decided by and we have abbreviation erc so допоможіть uh, будь ласка розшифрувати erc Inclusive resource center. So, uh, so usually those inclusive uh, questions are decided by inclusive resource centers. So there is a special center for that. And this center provides recommendations to parents, to teachers uh, about the individual programs uh, for like specific like individual kids. They also involve uh, psychologists to school, uh, like local pet, like the person uh, who helps with the speech. Uh, and like when uh, there is some need, they also provide extra specialists uh, from the uh, inclusive questions. For example, uh, physiologists who helps to recover people like who have some uh, mm -hmm. physical difficulties. Uh, and the comment from Helena that we have the same task, the same goals uh, in our schools. And uh, then the comment from Marta is, in English. Yeah, I can read that one. Yeah, and from Nadia, uh, our, in our schools, we always have psychologists and uh, like students uh, may address the psychologist for help if needed, but unfortunately we do not have a systematic approach to work with uh, educators. Uh, yeah, and the last comment, this is the abbreviation for me, like, <laughs> that this uh, about inclusive resource center. Got it, got it. And Marta's comment uh, just indicates that most schools have a psychologist for about a thousand students and the World Health Organization is trying to implement three levels of care, but it's at the beginning. І, власне, коментар Марти зазначає, що відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров'я має бути один психотерапевт, власне, на тисячу людей, на тисячу учнів, але це лише початок. So, in a universal sense, one of the areas we are seeing many schools start to adopt mental health is within their mission statements. І, власне, що ми помітили, таку тенденцію, що дуже багато шкіл, власне, визначаючи свою місію, також зазначають питання психічного здоров'я. So, um, for example, I'll go back for a minute. For example, one of our local school districts just added that in addition to supporting academic performance, they have as part of their mission to support the social emotional well-being of students. і власне, одна з наших місцевих шкіл у своїй місії зазначила, що вони прагнуть підтримувати не лише академічну успішність своїх учнів, а також соціальний та соціальне та емоційне здоров'я учнів. And this has been a paradigm shift for many schools. And part of that shift is asking ourselves, what is the goal of schools? 
І, і власне, е, така зміна, ста, е, помі, е, ми її помічаємо в різних школах останнім часом, в багатьох школах. Тобто це така своєрідна зміна цілої парадигми. І мені здається, що е, результатом, е, що спричинило цю ситуацію, це, власне, що школи задумались, а яка ціль, яку ціль ми переслідуємо в освіті. So we usually ask if you could pick one quality or skill that all young people would possess by the time they graduate from high school, what would it be? Отож, часто ми запитуємо, якби була змога обрати певну якусь характеристику, певну якість або вміння, яке б могли отримати всі випускники шкіл, то що б саме це було? So I would ask that question of all of you and you can enter it into the chat box. І я б також хотіла задати це запитання вам і попросила б вас дати відповіді в чаті на це запитання про характеристику або вміння, яке б мали мати всі е, учні по завершенню школи. Якби можна було вибрати одну. I have just repeated the question once again. Thank you. Thank you. Uh, adaptation, uh, emotional intelligence, empathy. Uh, like support, mutual support, uh, ability to survive and live in the wo- like surrounding world, uh, stress management, uh, stre- um, власне, вміння справлятися зі стресом, вміння uh, задумуватись, вміння думати і зосереджуватися на собі, uh, ability uh, to support yourself emotionally, like to provide emotional support to yourself, like to control your emotions, and also psychological resilience. So interesting that nobody said calculus or biology. <laughs> Цікаво, що ніхто не сказав біологія або математика. And we know those are important. І ми знаємо, що ці речі безперечно важливі. However, when we ask this question, most people share a competency that fits within the social emotional learning wheel. І, власне, коли ми задаємо це запитання, дуже часто відповідь потрапляє в одну зі сфер цього соціального кола соціального та емоційного навчання. There are a few more uh, comments, Sharon. Yeah. So after this is the confidence in your own powers, uh, like confidence uh, and self-regulation, self-control. And so some of you may be familiar with CASPO. It's the Collaborative for Academic and Social Emotional Learning. Можливо, більшість з вас знайомі, власне, з КАСОЛЕМ, тобто це спільнота для соціального та емоційного навчання. And they are our nation's leader for helping schools integrate social emotional learning into the curriculum. Власне, вони допомагають, власне, долучити до навчальних планів таку частину, як соціальне та емоційне навчання. And many of our states are now adopting requirements, just like they have academic requirements, they are now adopting requirements for schools to integrate social emotional learning competencies into their curriculum for children. Власне, у дуже багатьох штатах школи вже починають приймати конкретні вимоги, власне, що стосуються навчання соціально-емоційних питань. Тобто так само, як є академічні стандарти, академічні вимоги, такі самі вимоги тепер з'являються в навчальній програмі, що стосується соціально-емоційного навчання. So the main areas that are being integrated into the curriculum are self-awareness, responsible decision-making, relationship skills, social awareness, and self-management. Власне, серед сфер, які потрапляють в навчальні плани шкіл, це, власне, самоконтроль, самоусвідомлення, відповідальне прийняття рішень, навички будування стосунків, а також соціальна обізнаність. And these are even being included in students report cards as їх, a way to assess how well they're doing. 
їх навіть, власне, ці предмети також навіть включають в атестати, аби можна було побачити, як, наскільки успішно учні справляються з своїми соціально-емоційними навичками. Here's a comment in the chat. Коментар у нас в чаті. So, from Helena. Nowadays, we are also having uh, some reforms of education, and this reform is called New Ukrainian School. Uh, and the concept uh, of this reform includes uh, uh, like having child in the center, then a safe educational climate, uh, development of key competencies uh, for the successful adaptation in society, including emotional intelligence and uh, social skills. And one more uh, from Larissa, uh, there is a question to you. Uh, so how do you actually provide support to children uh, which suffer from uh, stigma uh, in the educational environment, like in schools? Mm -hmm. So one of the ways that we are increasingly trying to decrease stigma around mental health is by including mental health literacy in our curriculum. And I'll speak to that in a moment, as well as how we actually provide the services I'll speak to in a moment. Власне, незабаром вам розповім, як це все відбувається. Власне, щоб уникнути стигматизації в освітньому середовищі, ми власне ставимо акцент на психологічній грамотності, на поширенні її. І про це ми поговоримо трішки згодом і, власне, детальніше вам розкажу, як, власне, здійснюється підтримка дітей. А, uh, this is the mission statement I mentioned earlier where they added social emotional well-being into their mission. А, власне, це приклад місії Тексту місії, який, про який я вам розповідала буквально декілька хвилин тому, це коли школа долучила до своєї місії не лише питання академічної успішності, а також психологічного благополуччя. One of the areas that our federal government has supported for the last few years has been improvements in school climate. Власне, одні, одним з досягнень, які наша держава допом... запровадила в освіту, це підвищення і покращення шкільного середовища. And the US Department of Education has made available a free online assessment for any school administrator, staff, parents and students to assess their school climate. І, власне, Міністерство освіти Америки зробило в публічному доступі таке, таку анкету, яку можуть взяти, наприклад, викладачі, чи батьки, чи директори зі шкіл і оцінити, власне, оцей клімат, шкільний клімат в конкретній школі. And so that includes things like how are the relationships between teachers and students, how safe do students feel at school, and how is the physical environment in terms of welcoming students. І, власне, одні з питань в цій анкеті стосуються стосунків між вчителями і учнями, також наскільки безпечно себе учні почувають у школах, а також на рахунок також включають питання фізичного середовища, тобто наскільки комфортно учням у школі. I've included a couple of links in the chat box that take you to the school climate tools as well as to quick guides on making schooling school climate improvement. Власне, в чат я щойно додала лінк на ось цю анкету, на ці документи, де ви зможете детальніше прочитати, які там є запитання, і побачити ще додаткові ресурси з цього питання. I am curious if school climate is an area that uh, is being measured in Ukraine and whether there are actions for school climate improvement. І мені дуже цікаво дізнатися, а як це власне в Україні відбувається? Чи є в нас якісь 
якась оцінка шкільного середовища, шкільного клімату. І якщо є, то в якій формі? I see Marta is <laughs> saying <Yeah>. no. <laughs> and it's, it's variable in the U.S. as well. Some more and more schools are doing it. In fact, some states now require it. Можу сказати, що в нас в Штатах також не все гладко з цим, тобто це залежить від Штату і багато відрізняється. Тобто хтось більше на це увагу звертає, а хтось взагалі не звертає. And I see we have one more question. Mm-hmm. Should we go with that? So yeah. from Sofia. So could you please tell uh, how uh, the work of psychologist is organized uh, uh, in US. So do you have like special dedicated time between classes, like before classes or after classes, like for some trainings, for consulting? Uh, can students be allowed to uh, like go for a consultation to a psychologist instead uh, like of some classes? So to skip classes in order to uh, yeah. visit psychologist. Uh, and uh, uh, the same question like same questions to like some educational activities so do you sacrifice classes for the sake of some uh, health mental events and thank you for the answer it depends on the uh, school but many of our schools uh, do i would say all of our schools allow for some psychological services to happen during the day and many of our schools allow both school and community mental health professionals to provide services before, during, and after school. And we'll speak to that a little bit more when we get to tier two and three. В нас немає стандартного підходу щодо цього, тобто це відрізняється від школи до школи, але зазвичай можна отримати послуги з психічного здоров'я і, до, і перед уроками, і під час уроків, і після уроків. І також, власне, як я вже згадувала, є представники власне, школи, які допомагають з питаннями психічного здоров'я, а також приходять працівники від суспільства, тобто психологи, психотерапевти. І про це ми також окремо поговоримо трішки згодом. And there is typically great effort made to avoid pulling students out of classes that are required or where they may be struggling. So we often will see students during lunch while they're eating or uh, you know, we will rotate classes in which we see them, so they don't miss the same classes. І, власне, до прогуль, ну, прогуль, пропускання уроків такий у нас досить суворий підхід. Тобто ми, наприклад, не можемо, не дозволяємо учням відвідувати, власне, Психі... отримувати псих... психологічну підтримку під час уроків, в яких в них є проблеми, тобто якихось складних уроків, і ми також намагаємося чергувати, щоб учні не пропускали одні й ті самі уроки. І часто відбувається так, що ми спілкуємося з учнями під час перерви, тобто під час обідньої перерви, коли є більше часу, аби, власне, не впливати на академічну успішність учнів. Did you want to speak to the other comments? Yes. So we had from Sofia, from Angela. So my children, uh, like, were filling in some surveys about the monitoring of school climate from time to time. So it means we do have some practices um, about yeah. that. Mm-hmm. Then mm-hmm. from uh, Zoriana, surveys, training, some class, roundtable discussions. Uh, from Irena, uh, the assessment of psychological climate uh, is conducted with the help of like diagnostic methodologies, so some tests uh, and uh, surveys. Uh, and uh, in classrooms, uh, most often uh, sociometry is used. Mm-hmm. And then from Halina, uh, about the assessments. Uh, so nowadays schools uh, are developing this uh, assessment system uh, about the like education quality and like the first chapter is the safe educational uh, environment and climate and this um, section uh, includes many questions uh, such as 
uh, like assessment uh, uh, and uh, as well as the assessment uh, through surveys uh, and also we have a textbook on the development of the surveys for the uh, test uh, like assessing the uh, educational quality in schools and it is called uh, ABC for headmasters. Oh, that's great. That's great. Uh, so one of the other universal areas that more of our schools are paying attention to is wellness for school staff as a way to support student mental health. Власне, один з аспектів, які в нас є в Америці, це також надання і піклування про освітян, тобто психологічний добробут вчителів як один з способів підтримки психологічного здоров'я учнів. And why? І чому ж це так відбувається? This is why. <laughs> Саме тому, як ви so, бачите на картинці. Our teacher is up in the corner. Вчитель нас ось тут в куточку сидить. Trying very hard to ignore disruptions. Намагається з усіх зусиль е, ігнорувати оці такі сторонні шуми. But one thing that is also happening is she is planning her career change. І в цей самий час що ж відбувається? Вона планує зміну своєї кар'єри. So we lose a lot of teachers in the first five years of teaching. And when we do exit surveys with teachers, about half say that the primary reason is because they did not feel equipped to address emotional and behavioral issues of students. І, власне, протягом, ми дуже часто втрачаємо багато кваліфікованих викладачів протягом їхніх перших п'яти років роботи. І ми з ними проводимо такі, власне, вихідні опитування, тобто інтерв'ю після того, як людина покидає роботу. І більшість викладачів зазначили, що вони хочуть змінити кар'єру, тому що вони були емоційно не готові справлятися, власне, з психологічною і споведінкою психологічними і поведінковими розладами. One of the basic principles of teacher well-being is that we try to encourage teachers to take care of themselves before they can adequately take care of their students. І, власне, одна з порад, які ми даємо освітянам викладачам, і це є частина психологічного добробуту освітян, це спочатку піклуватися про себе і далі вже піклуватися про інших. And we have good data to suggest that when teachers are more burned out or stressed, that they respond more sarcastically and aggressively and negatively to students and that students' stress levels, their cortisol levels, are higher. І в нас є, власне, докази, є достатньо інформації і досліджень, які свідчать про те, що вчителі, перебуваючи у стані стресу, демонструють таку більш негативну поведінку по відношенню до учнів. Зокрема, саркастичні вислови, прояв агресії і також негативна реакція на помилки. І, власне, Вчителі, які страждають від такого професійного вигорання, також мають безпосередній вплив на учнів. Зокрема, в учнів підвищується, суттєво підвищується рівень кортизолу. Many of our teachers have complained that they are just told to do more self-care, like yoga or mindfulness. Дуже багато вчителів скаржаться, що їм дають такі рекомендації, як займіться собою більше, приділіть більше часу йозі, більше часу виділяйте на роздуми. And we think that yoga, mindfulness and self-care are really important, but that cannot be our only solution to teacher stress. І безперечно, йога, роздуми і турбота про себе є важливі речі, але їх недостатньо, аби допомогти добробуту, психологічному добробуту вчителів. This is a long quote. 
це досить велика цитата. Sharon, would you like me to translate it? Yes. Отож, коли ми приймаємо те, що нездоровий рівень стресу є невідкладною частиною викладацької роботи та перекладаємо тягар зменшення стресу на самих вчителів, саме тоді ми обмежуємо нашу здатність покращити загальний шкільний психологічний добробут. І ми можемо краще формувати здорові власне, школи і здорове навколишнє середовище для вчителів та учнів, якщо будемо звертати увагу на корінні, на основні причини хронічного стресу і також культивуватимемо і сприятимемо середовище і клімат, який, буде сприяти, який власне, сприятиме добробуту викладачів. So the idea is that we have to change the organizational conditions to reduce stress instead of just relying on teachers to reduce their own stress. Отож, суть полягає в тому, що нам потрібно змінити організаційні умови, аби викладачам, вчителям було простіше і не перекладати, власне, зменшення стресу на плечі вчителів. Another area that many states are now requiring is to integrate mental health literacy into the curriculum for students. І ще одна сфера, яка набуває популярності в Америці, це власне інтегрування предмету психологічна грамотність у навчальні програми шкіл. So mental health literacy includes teaching students how to maintain good mental health, how to understand mental disorders decreasing stigma and enhancing help seeking efficacy. Отож, питання, які охоплює психологічна грамотність, це власне допомога учням зрозуміти, як власне отримати і підтримувати хороше психічне здоров'я, як власне ідентифікувати, як визначати, що щось не так з психічним здоров'ям, і як лікувати його, як справлятися з цим, як зменшити рівень стигмування, як підвищити ефективність під час пошуку допомоги. So many students will say, we had one day of mental health in our whole school uh, curriculum, and now it's being required as a regular part of their curriculum for many days, for many years, as part of teaching. Отож, раніше в наших навчальних програмах відбувалось так, що лише один день був присвячений психологічному здоров'ю, один день на рік. А тепер ситуація змінюється, і все більше і більше годин виділяється на психічне здоров'я. І, зокрема, це стає невід'ємною частиною навчальних програм. Many of our schools at the universal level are also engaging in crisis preparedness, and this is one of the models that has been used in the U.S. and internationally, and it prepares the whole school for when there is a crisis. І, власне, ще одним з аспектів – це є готовність шкіл до кризи. І це ось одна з ілюстрацій, тобто які заходи вживають і яку підтримку надають, коли школа, ціла школа перебуває під час кризової якоїсь ситуації. Я вважаю лінки в чат-боксі для ментальної літерації та психологічної перспективи. Отож, в чаті я розмі... зараз додам вам лінк про першу психологічну допомогу, а також про психологічну грамотність including school climate assessment as a requirement. І цим слайдом я хочу сказати, що питання психологічного здоров'я, питання вивчення соціально-емоційного навчання стають невід'ємною частиною політики, невід'ємною частиною навчальних планів у наших школах. So 
We're going to move on to identification and screening, intervention and treatment. It looks like there's one comment. І зараз ми перейдемо з вами до наступної частини нашої презентації, до питань раннього втручання, скринінгу, виявлення та лікування. Але так виглядає, що в нас ще є коментарі. Yeah, we actually have a few. So from Antonina, uh, school psychologists uh, are usually low-skilled uh, employees. Uh, they sometimes um, serve as a substitution uh, at some classes. Uh, so they like they are ready to take over like whenever the need comes. So like they go wherever like uh, the headmaster tells them to go. Uh, it very often happens so uh, that from the standpoint of view of the headmaster or teaching uh, community, uh, like they are not on the side of the students and it's kind of an opposing block uh, to the teachers, to the uh, educators. Uh, and uh, students uh, are also um, not willing to trust uh, to school psychologists for the same reasons, because they do not perceive, like, do not have authority in their eyes. Uh, and usually, uh, like mental health experts uh, who follow the ethic code uh, of psychologists, uh, these are really rare examples in our schools. Uh, and one more, uh, oh yeah, that was the same comment. And from Irena, uh, we have uh, difficulties uh, with, psycho like with the psychological culture in our society. And this is um, peculiar not only to the school uh, environment, to the school climate. Uh, a huge uh, part of work needs to be done in the direction of generally psychological uh, ed promotion and education and not only uh, for educators, but generally in the country. That makes sense. And, you know, I think part of the problem in some of our communities has been that we move too quickly to put mental health professionals into schools without first attending to the stigma in the community and in the school, which is why I start with, we have to do mental health literacy and awareness first, and then, then try to integrate services. Так, і воно логічно виглядає, оскільки дуже часто ігнорують власне, цю підтримку на рівні школи. І тому власне, я рекомендую зосереджувати власне, питання в школах на цьому стигмуванні, щоб спочатку власне, його викорінити. І важливо додавати психологічну грамотність у школі, аби спочатку можна було на цьому рівні справитися. І далі, якщо вже це не працює, то тоді вже надавати професійну допомогу, власне, саме тоді звертатися до е, спеціалістів з психічного здоров'я. Але спочатку це би мало бути зроблено на рівні школи. And we have a few more comments. Uh, yeah, from, uh, this is from Natalia. So, uh, Antonina, I would like to disagree with you. Uh, I'm very sorry that you have such negative experience, uh, but our schools uh, have a good, intelligent, experienced psychologists uh, who provide high level psychological support to children and to our educators. Uh, and I'm talking about uh, myself and about my colleagues as well. So uh, in fact, uh, we do a lot in terms of uh, psychological support and in terms of uh, school uh, mental health. So and, if that, uh, yeah, go ahead, Sharon. I was just going to say that it sounds like there are highly qualified professionals, including school psychologists, and that sometimes perhaps schools may not be adequately using their resources. And we have the same issue where we have some of our school administrators will put our school psychologists on lunch duty or on classroom duty and not really take advantage of their qualifications. 
Так мені виглядає з коментарів, що власне, ресурси не зовсім правильно використовуються також і в Україні. І, і в нас в Америці також це часто буває. Що я маю на увазі? Що часом психолога відправляють на чергування в їдальню чи на чергування в якихось уроків. Тобто кваліфіковані спеціалісти, безперечно, є, але їх використовують не за призначенням. I want to make sure for time that we get through some of the early intervention and treatment. І мусимо слідувати нашому часу, тому давайте продовжимо з презентацією і поговоримо про інтервенцію і лікування. So why do we want to address mental health concerns in school? Отож, чому, власне, ми хочемо звертати увагу на питання психічного здоров'я ще у школі? Part of the reason is that we know that most mental health concerns start early. Частина відповіді полягає в тому, що ми знаємо, що більшість психологічних розладів і психічних розладів відбувається на етапі раннього розвитку, тобто ще в шкільних роках. And that severe disorders are often preceded by less severe disorders that go untreated. So if we can identify problems early, we are in a better position to change the pathway for children. І, і, власне, такі суттєві, сильні е, психічні і психологічні розлади відбуваються, е, якщо е, ми ігноруємо е, лег, е, легкі оці перші ступені у ранньому віці. Тобто, якби їх лікували, цього можна було би уникнути. So increasingly our schools are adopting well-being checkups in the school building. Власне, все більше і більше шкіл приймають таку нову практику проводити такі псворідні перевірки самопочуття у школах, такого психічного, психологічного добробуту. In this picture, it looks like a health checkup, and sometimes we are doing health checkups in schools, but many schools are doing well-being checkups as assessments in the classroom. Власне, з цієї фотографії на слайді може видати, що власне, це є огляд, звичайний огляд лікаря, огляд здоров'я. Проте огляд здоров'я також часом є частиною перевірки у школах. And often this is called mental health screening or monitoring of students in school. Тобто може е, називатися, власне, перевірка як самопочуття або також скринінг психологічного здоров'я. And I'll put one example of a commonly used social emotional health survey in the chat box. І, е, власне, ще один приклад вам, е, власне, лінк е, кидаю вам у чат, е, як е, може виглядати опитування і оцінка психологічного здоров'я. One of the nice things we're seeing is that instead of only assessing for psychopathology or problems, schools are increasingly assessing for student connectedness and thriving or resilience. І, власне, серед речей, які ми оцінюємо, тобто це є не лише психічне здоров'я, це також психофізичне здоров'я, і також здатність учнів будувати стосунки між собою, і також, власне, здатність відновлюватися після певних травм. But screening is very controversial in the U.S., and many states have uh, policies that Uh, restrict screening in schools. Але, власне, скрінінг в наших американських школах таке відносне питання, і, власне, уряд часом запроваджує на місцевих рівнях певні обмеження щодо скринінгу. Increasingly we are seeing treatment services in the school building, both from our school psychologists and school counselors, but also from our community mental health providers. І, власне, все більше і більше ми можемо спостерігати, що є багато психологів у школах, але також в школи приходять спеціалісти з місцевої спільноти. 
And one of the primary reasons is because we have more and more data that shows that our children are much more likely to start and complete mental health treatment when it's offered in the school building. І е, чому це відбувається так? Чому, е, власне, експерти е, про, е, з психічного здоров'я надають допомогу і консультації в рамках школи? Тому що багато досліджень показують, е, що зазвичай діти і молодь е, швидше пройдуть е, це лікування на території школи, е, ніж в подальшому своєму дорослому житті. So in many studies, including this one here, we find that youth are about six times more likely to complete treatment when it's offered in schools than when it's offered in community mental health settings like hospitals or outpatient clinics. Власне, дослідження показують, що молодь в шість разів більше, швидше пройде лікування на території школи і не буде звертатися в лікарні чи в ще якісь допоміжні інституції за психологічною допомогою. And so we are seeing a number of interventions developed specifically for implementation in the schools, including some listed here, which are trauma interventions. І, власне, ми надаємо допомогу так, власне, в, на, в межах школи, і певні способи е, ілюструються на цьому слайді, е, зокрема, що стосується е, лікування, е, яке базується на е, травмах. And part of this is that our no-show rate uh, is very high in community mental health. So in most of our outpatient clinics, uh, they have more than 50% of appointments are not kept. І чому це відбувається так, оскільки статистика показує, що зазвичай у спеціалізованих інституціях 50% власне призначень, тобто зустрічі з лікарями, їх не дотримуються, тобто пацієнти домовляються про прийом з лікарем, проте не приходять на нього, тому також лікування переходить в школи. This is one example of an intervention that was developed for children in schools to cope with trauma, and it's being implemented uh, across the U.S. and internationally. І це ще один приклад матеріалів, які, власне, розробили для шкіл, в яких можна дізнатися про те, як учні, як діти можуть справлятися самі з травмами, і як, власне, допомагати лікувати психологічні травми, і як правильно робити оце раннє втручання. And I put the link into the chat box. The, the manual and the training is all free online. І в чат я нам додала лінк, власне, на навчальні матеріали, а також на онлайн-тренінг з цього питання. І всі матеріали, вони є безкоштовні. And this is for middle and high school, about ages 13 to 18. And there's a younger version that I also put into the chat box. And all of it is available free online. Власне, ці матеріали на першому посиланні, вони стосуються дітей віком 13-18 років, підлітків, а другий лінк стосується молодших дітей. І всі матеріали безкоштовні. And what we find is when we do deliver these in schools, our rates of completion are very high, about 90% versus 15% when we implement in community mental health settings. І, власне, що ми спостерігаємо? Після того, як ці навчальні матеріали розповсюджуються в школі, то більше учнів, власне, проходять оце навчання, інтервенцію. Зокрема, це 93%. Ми маємо, власне, рівень завершеності проходження курсів. В той час, як в самих клініках, то це лише 15%. And we are increasingly seeing interventions developed specifically for schools. This is one that our center developed with partners in Canada to support newcomers or refugees and immigrant students, and it's being delivered across the U.S. and Canada now. 
Е, і на цьому слайді ми бачимо один з таких документів, один з матеріалів, який ми розробили в співпраці з нашими канадськими партнерами. Е, зокрема, е, це як правильно надавати е, підтримку та гнучкість, допомаг, допомагати учням бути гнучкими, які походять власне, з родин емігрантів, е, з родин біженців е, і е, загалом новачків у школах. And we are seeing creative ways to bring mental health into schools, including via tele-equipment and opening up for the summer. І от на цих слайдах ви бачите такі креативні способи, як можна підтримувати психічне здоров'я, тобто залучають телемедицину і також школи і психологічна підтримка доступна літом. And finally, the good news is that there is increasing data to show that when we bring mental health into schools, there are some very positive impacts. І на завершення про вплив. Тобто статистика і дослідження показує, що коли ми приносимо ці навчальні матеріали про психічне здоров'я, і коли ми поширюємо власне, охорону психічного здоров'я у школах, то ми маємо дуже хороші результати including greater access, less time lost from school and work. Uh, clinicians are more efficient and productive in schools than in community mental health settings. There's cost effectiveness data. So many, many good outcomes, including education outcomes. Отож, є дуже-дуже багато позитивних результатів. Наприклад, молодь отримує більше доступу. Власне, працівники витрачають менше часу. Вони є продуктивнішими в школах, оскільки вони можуть прийняти більшу кількість людей, провести більшу кількість консультацій. І також, безперечно, одним з позитивних результатів – це є академічна успішність учнів, тобто підвищення цієї академічної успішності. This is just one example, but there are many that look at the educational outcomes of students when they receive mental health supports in schools. This was a meta-analysis uh, we did, and excuse me, it was, it was a review we did of studies of mental health interventions, and we found increased um, academic outcomes, including grades, attendance, state test scores, and school connectedness, which is really important when we're trying to convince school administrators of the value of mental health in schools. І це один з багатьох прикладів, які свідчать про позитивний вплив псих... власне, при підвищення психічного здоров'я у школах. Зокрема, це така стаття, яка містить собі огляд результатів досліджень про те, як змінюється школа, як змінюються учні, коли в цю школу додають в навчальну програму власне, психологічну грамотність, як це впливає на академію. Академічну успішність. І коли ми говоримо безперечно про школи, то академічна успішність є важливим аргументом. І це допомагає нам переконувати директорів шкіл, чому важливо долучити в навчальну програму психологічну грамотність. And so that's all of my presentation. I encourage you to reach out to me with any questions. I'm happy to talk with you about how it's going uh, in terms of school mental health in your community and any lessons we could learn from you and vice versa. But I think we have three minutes for additional questions. Отож, це все з моєї сторони. Це кінець моєї презентації. І я дуже прошу вас долучатися до мене, власне, в соціальних мережах і писати мені запитання, якщо у вас такі є. Я залюбки з вами обговорю, надам вам відповіді, і ми можемо разом збільшувати нас досвід і обмінюватися різними ресурсами. Тому пишіть мені, будь ласка, я залюбки буду з вами спілкуватись. І в нас ще є декілька хвилин. Давайте, можливо, у вас є запитання, я також з радістю дам на них відповідь. Yeah, and I see that we have two questions. One is in English and the other one in Ukrainian. Um, so from uh, Irina, uh, did you have a 
chance to face a negative situation with the negative perception of information. So when you uh, like uh, when you come to school and then like teachers, headmasters, some religion uh, communities. Uh, like mistreat your information, do not perceive it in a proper way. Yes, yeah, so not everybody is open to the idea of mental health in schools and it uh, takes time and relationships to foster a sense of openness in many communities. But I would say that increasingly people are recognizing the importance of students being mentally well in order to be able to learn. Отож, так, я стикалася з такими ситуаціями. Люди не завжди є відкриті до психічного здоров'я, до надання психічної підтримки, до отримування, власне, цієї підтримки. Проте поступово-поступово суспільство бачить роль, позитивну роль і позитивний вплив психічної грамотності. І поступово визнають і допускають to a sweet, uh, a sweet one. And I think when we move away from we are coming to school to identify psychopathology in your children and we move toward we are working to support the well-being of all children and to support children who are having difficulties, that's more acceptable to parents and to teachers. І, власне, коли вже є якісь певні проблеми, тоді і школи, і батьки вже є більш відкритими до надання допомоги. Вони краще сприймають цю допомогу. And a few more questions. So one, do you work with parents of children? Yes, it's a great question. Sometimes people think in schools we only work with the children, but we do a lot of family work as part of our work in schools. Так, дуже дякуємо за запитання про батьків дітей. Дуже часто люди сприймають, що ми працюємо лише з учнями, лише з молоддю, проте ми також проводимо роботу і консультації з батьками, оскільки це є важливо. Many families are more comfortable coming to the school than to go to a mental health clinic, which may be more stigmatized. Not all families, but many families. І хочу сказати, що не всі сім'ї, проте дуже багато сімей, їм комфортніше приходити в школу за цією за допомогою по психічному здоров'ю. Вони так себе безпечніше почувають, і відповідно так воно в нас працює. And I see that many people say thank you, thank you very much. A very interesting presentation. Uh, I see that somebody asked about how long it takes to educate teachers about mental health basics. You can try to do it in a few hours, but we would argue that it really should be part of their pre-service training. And there are efforts to increase the number of hours that they get on mental health before they go into the classroom. Отож, щодо базових принципів психічного здоров'я. Тобто, скільки часу потрібно на те, щоб допомогти це освоїти? Тут є дуже різні дискусійні питання. Часом на це відводиться лише декілька годин викладачеві, аби освоїти психічні питання шкільного психічного здоров'я. Проте є тенденція до збільшення цього. Є цілі окремі курси, і все більше і більше годин на це відводиться. Hey, dear Sharon. So thank you so much, everybody, and I appreciate all of your participation. It's a pleasure to see everybody. Thank you so much, and I'm always happy to engage with my colleagues and friends in Ukraine, so thank you. Отож, дуже-дуже дякую вам за те, що взяли участь в моєму вебінарі. Дуже дякую вам за активну участь і дякую організаторам за цей вебінар також. Мені було приємно сьогодні з вами спілкуватись. Yeah, and the last comment, I just cannot but read it out. So thank you so much. It was very informative and useful to us. Thank you. Dear Sharon, uh, we want to uh, appreciate you uh, for all uh, that you did for us, for your open heart, for your wisdom, for your support, our Ukrainian specialists. 
and we hope that um, your idea we will realize uh, in a very short period. We are very appreciate you for this meeting with us. Thank you. I appreciate you also.